pero seguramente hay cosas que se puede hacer gratis, ¿no? Quiero, pero tengo mucho miedo. Yo lo había visto este primero, pero no lo creé porque sabía que Lisana no iba a querer, que me iba a cagar a pedo. Muy rico en Costa Rica. Buenos días, hoy estamos acá en Costa Rica en uno de los lugares más turísticos del país. Se llama La Fortuna. ¿Por qué es tan famoso? Porque tiene el volcán Arenal, que es el volcán más activo del país, que está acá. Está siempre escondido con las nubes, pero ahí está. También hay cascadas, un río con aguas termales, o sea, básicamente el agua se calienta con el volcán y va a un río y es gratis que vamos a visitar hoy. También hay mucha naturaleza, osos perezosos, hay de todo un poco, ¿no? Y primero que vamos a hacer es ir a un río donde hay una cuerda y se puede saltar. Y también es un, una cosa gratis, porque hay muchas tours que ofrecen, los vimos también, que los llevan, traen de vuelta. Y por ejemplo, había un paquete de cuatro lugares con almuerzo y era 130 dólares por persona. Claro. Entonces dijimos, pero seguramente hay cosas que se puede hacer gratis, ¿no? Como siempre. Entonces, hoy les vamos a mostrar dos cosas que son totalmente gratis y seguro que vale mucho la pena porque ya la idea de tirarse del río o un río termal es muy interesante, ¿no? Mira, ahí está. Rope swing, follow the path. El lugar se llama El Salto. Si quieren buscar en la mapa, El Salto. Si sí. del centro puedes venir caminando, sí. es muy cerquita. Algunas personas nos dijeron que hay que tener cuidado porque puede ser resbaloso. ¡Qué precioso! Es bastante corta la, el, el sendero. ¿Qué dice ahí? Seiba Cobo Cobo Tree. Wow. Mira el eh. tamaño. Wow. Mira qué, qué profunda que es la raíz. Ah, oh, wow. Mira. Puedes es, dormir allá. Es como una pared. Voy a hacer lo que hacen los estonios. Ah. Hay una tela de araña ahí, te aviso no. Ah. Spider-Man, Spider-Man. Spider-Man. Me picó la hormiga. Mi amor, qué me, miedoso. Me dolió. Es una hormiga nomás. No. Bueno, pero me dolió. Me hizo ver. Ah, es una poza, mi amor. Oh my god. Hay mucha gente. Creo que hay algunos turistas ahí. Es muy alto. Ay, oh, no. me está dando un poco de dolor de panza ya. No, yo pensé que va a ser con cortito, es real. Es real. ¿Te animarás, Lisana, a tirarte vos? No sé. Wow, qué lugar mágico. Oh, wow. Mirá, mirá, mirá. No. Ah, pero se puede volver, creo. O sea, me puede salir. Sí, vamos más cerca. Puedo saltar y volver. Ah, creo que sí. Si te arrepentís, podés volver todavía. O caer. Mira que salta. No. Oh. Estamos en un momento que están todos mirando y nadie quiere saltar. Nadie se tira. Qué vergüenza. Las vergüenzas están hechas para enfrentarla. Ah, Mateo se anima. Que re, se me van a... La gente se va a reír. Porque yo no tengo coraje de hacer pirueta, volar en el aire. ¡Oh, no! ¡Ah, oh, bueno! ¡No! Ah, por eso son todos musculosos. ¿Viste lo que te...? Yo no puedo hacer eso. Yo hago así y me caigo en la piedra. Directamente caigo en la piedra. Mate, otra vez que me lo subo. Mira, mira. ¡No! ¡Ah! Oh. No, nunca salté mi vida, no sé ni cómo se hace. Mira que me voy a hacer, ¿me voy a hacer empanada o. Vea, yo, yo le voy a decir, vea, nada. Tengo que tocar un poco. Agarrar un poco. Está explicando que hay que agarrar y saltar. Ahí, ahí vamos. Como que ¿Vale? empujar. Vale, sí. La gente se ríe. 
tú se ríes. ¿Hace frío? No, el agua está preciosa. No está frío. Más caliente que la ducha donde estamos parando. Ah, bueno. Y así, me dio mucho miedo, me tiembla las piernas, todo, porque da adrenalina subir ahí y tirarse. Pero después está re bueno. Te, segunda pregunta. ¿Qué? ¿El corriente es muy fuerte? ¿La corriente? Ahí donde caes, no. Y te lleva para allá que eh, haces pie. O sea, te ayuda. ¿Y cuando caes? Ah, ¿y es profundo? ¿Tocas el piso? No tocas, pero te vas para allá y tocas. Quiero, pero tengo mucho miedo. Da miedo, pero te va a gustar, Lisana, porque vos vas a la montaña rusa y no tenés miedo. Esto da menos miedo que una montaña rusa. Te juro. Montaña rusa está atada, no te cae. Ah, pero ahí vos nomás, es eh, ahí, mira, son 5 metros y ya caes al agua. Hay tres chicas que creo que van a tirar, a ver. ¿Cuál? Quiero ver cómo hacen. Es como hice yo. Si yo parecía una chica volando ahí. Está loco. ¡Wow! ¡Qué peligro! ¡Qué bueno que es ese pibe! My girlfriend also is going. She's gonna do it. She's very scared. Also. Don't worry. Tengo mucho miedo. Gente, suscríbanse acá. Lo hago por ustedes. Bueno, bien pedido. Vamos, mi amor. Yo te apoyo. Vamos. Pisana, buena suerte. Vos podés. ¿Viste? Es fácil. Dale, mi amor. Vos podés, Lisana. Vamos. Dale, con fuerza. Mira las chicas y te dicen que sí. Dale, uno, dos, tres. ¡Uh -huh! <risas> Lisana, lo hiciste. Cuidado nomás con las piedras. Es medio patinoso ahí. Tenés que ir con cuidado. Subir por acá. Bueno, Lisana, ¿qué te pareció? También me tiemblan las piernas. ¿Viste? Tuve mucho miedo. Yo también. Cuando salté, el, todo el proceso tenía mucho miedo. Ahí me solté y me... Cerré con la nariz. Yo te vi. Cerraste la nariz, caíste con la mano en la nariz. Sí. ¿Te gustó? O sea, dio mucha adrenalina. ¿El pero, agua? El agua, buenísimo. Yo wow. tenía miedo que estaba congelado, pero no está buenísimo. Ir otra vez es como que otra vez adrenalina. Tal vez ya dos, tres veces y ya pierdes, ¿no? Claro. Mateo va a ir de vuelta. Ese momento da mucho miedo. Buah. Mateo es el único que grita. Bueno, la verdad que estuvo recontra divertido hacer esto. Esto a veces divierte más que hacer un tour de 8 horas pago y es completamente gratuito. Se llena de gringos acá. Como le dicen gringo, viste, la gente de Estados Unidos es lo que más hay, pero también hay ticos, hay locales. Así y que... otros turistas como nosotros, ¿no? Y otros como nosotros. La verdad, mucha adrenalina, así que si quieren hacerlo, vengan acá. Yo pensé que es algo más nivel básico, que tiran chicos, nenitos, sí. pero no, es adultos, ¿no? Te da un poco de vergüenza también porque te están todos mirando. Sí. Pero después que te tiras la primera vez ya pasa. Yo lo hice con miedo, me temblaban las piernas todo, pero lo hago igual. Ya está, hay que hacer, hay que jugársela. Vamos a volver ahora, me corrijo el maquillaje. Ahí vamos a comer y después río termal. Uh -huh. Este es el lugar donde nos estamos quedando. Este es un lugar bastante simple. Lo encontramos por booking.com. 
tiene muy malos reviews en Booking. De 0 a 10 tiene 5.9. Porque en realidad íbamos a cada otro lugar, pero no nos estaba aceptando el Airbnb. Entonces yeah. cuando llegamos les llamamos, ah, tuvimos una reserva, dice no hay disponibilidad por eso. Claro. Entonces quedamos sin lugar y ahí tuvimos que rápido buscar otro, ¿no? Y como estábamos sobre la hora, es lo que encontramos, porque otros eran ya muy, muy costosos, porque es un lugar muy turístico. Honestamente yo no me hago problema, pero yo sé que a Lisana le gusta algo más seguro, más limpio, yo sé mi amor. Y acá dice la posada de mamá, pero en Booking tiene otro nombre, entonces hasta eso te confunde un poco a la hora de, de encontrar el lugar. Miren las banderas ahí, Brasil, Argentina y Costa Rica. Mira, este es el cuarto. Bastante simple. Ahí Lisana va a esconder las cosas de ellas personales. Tiene una vista espectacular porque ese es el volcán. Entonces es barato pero tiene buena vista. Mira, un cuadro pintado a mano. Lo, lo, esto es lo que la gente más se queja en los reviews. Que no tiene agua caliente, solo agua fría. ¿Ven? ¿Ven? No sale agua caliente. Y la gente dice que no está muy limpio, que, que las paredes son muy finas. Porque las paredes son como de yeso, acartonado, así como cartón parece. Entonces pasa el ruido. Pero para mí, yo me hubiera venido acá de primera, no me hago drama. Pero dormí muy bien, hay ventilador. Pues acá no hace mucho calor en la noche, no es sofocante, así que yo dormí bien. Sí, mira el, el, el ventilador que tiene, mira, mira. Mira. Ah, toma para vos. Mira. Tiene una velocidad nomás. Pero funciona bien. Por el precio... ¿qué el precio ¿qué es 30 dólares el día, que no es barato. Mm. No es barato. Pero es lo más barato que hay en la fortuna. Porque piensa en gente que la fortuna es uno de los lugares más turísticos de este país. Pagar 30 dólares por un cuarto con baño privado es un muy buen precio. Así que a la hora de alquilar siempre lean los reviews, los comentarios pero... de la gente. Porque el otro lugar era 44 la noche, ¿no? 44. Pero la calidad era, era como nuevo, limpio, lindo. Entonces, sí. con desayuno incluido. Acá no. Pero 44 en la noche, para nosotros que somos youtubers y hacemos video, es muy caro. Porque piensa que el, el video que nosotros hacemos tiene que dar eh, rentabilidad. Vos estabas quien alquiló el primero, ¿eh? ¿Por qué alquilé el primero? Porque sabía que si alquilaría este... <risa> Vos, Lisana, te ibas a enojar conmigo. Bueno, pero yo, yo me reía como Mateo se pañó ayer, así. ¡Ah! Bueno, no, me baño saltando. Hago ejercicio y me baño así, ¿ves? Ahí. Y ya está. Ah. O sea, encuentro las soluciones. 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 Pero no, yo lo había visto este primero, pero no lo creé porque sabía que Lisana no iba a querer. Yo ya sabía. O iba a poner cara fea. No, yo estoy bien acá. Pero como el año pasado pasamos por tantos lugares así, pensé, quiero relajar un poco. Ahora vamos a ir a una soda. Yo al inicio pensé, soda no es la bebida, ¿no? Pero soda es acá en Costa Rica, se llaman, un lugar donde se sirven platos típicos o así día a día, para usualmente los locales, con un precio mejor, ¿no? Acá se puede comer un plato bien costarricense, Vamos a ver si tienen cazado, que es el almuerzo. Vamos. Mira, plato del día con fresco 3000. Hola, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Pura vida. ¿Tiene dos cazados? Sí. Queríamos probar, dos cazados, por favor. El cazado es dos frijoles, plátano maduro y una opción de carne con una opción de ensalada y una bebida natural. Buenísimo. Los dos con arroz y frijoles. Sí, por favor. De carne tengo, pollo caribeño, carne en salsa. Pollo en salsa, mondongo, chicharrón. Pollo caribeño. Pollo caribeño. Para mí también. Ensalada de cuáles son los chicos. Pasta, banano verde y vegetales. Vegetales. Para mí también. Todo igual buscamos, mi amor. Para tomarle su fresco. Ensalada rusa. Guayaba, de frío, crema o chan. ¿Qué es crema? Crema es vainilla con leche. Ah. El chan es una semillita anizada. 
típica del país. ¿El chan? Sí. Yo voy al chan. Oh, es... oh. Wow. Parece que oh. tiene pescaditos, sí, mojarritas. Chío. Las semillas de chía. Tiene poco justo, es como agua, poco de dulce. Es muy rico sí. y sano. Es muy sano. Aquí se cree que ayuda a la digestión, que refresca el estómago. Bueno, muy amable. Sí, oh, nos sentamos. Gracias. Claro. Pura vida. Twan is mine. Twan is mine. A ver qué te parece. Bueno, vamos a probar. Esto a mí me recuerda mucho Brasil, porque allá hay arroz con feijón todos los días, la base de la comida. Mm, muy rico. Este es el banano, ¿no? Plátano. Ah, plátano. Solo que la... tiene cáscara, no sé si hay... Este es con cáscara y claro. parece... Eso es como en Colombia, ¿viste? Mm, es dulce. Como que corta un poco el sabor, ¿viste? De, de lo salado. La ensalada que nunca había visto una ensalada, sí. Mm. ¿Cómo le dicen ensalada a eso que viene dentro del vidrio con esa agua? Marinado. Lo que comen en Argentina, ¿no? Exactamente. ¿Y el pollo está picante? Muchísimo. Muy levemente. Yo creo que le dicen casado porque juntan todo, ¿no? <risa> sí. Lo dulce, lo salado, la ensalada, todo en un plato. Sí. Muy rico, che. Pura vida. Buen provecho. Buen apetito. Un poco de agua de aloe vera. Y esos chips de plátano con, con lima, lime, limón. Mateo estaba pidiendo el Uber. Porque acá en La Fortuna no hay transporte público. Para esos lugares, ¿no? Tenés que ir de Uber o hay también un transporte privado que es más barato que un taxi. Pero yo saqué la cuenta, el Uber sale la mitad todavía. Sí. Y el taxi es el más caro de todo. Así es. Entonces mejor ir de Uber. Y le decimos todos los consejos porque si no uno viene... Se le va todo el dinero y dice, la fruta madre, Después ¿cómo la... no pensé en eso? No te alcanza ni para una papa frita, eso. te gastas todo. Te decís, la fruta madre. Qué belleza. Se ven un poco las rayas ahí donde cayó la lava. Estamos ahora cerca del río gratis. De las bueno. aguas termales gratuitas. Claro, que es un río. Hola. Tu Anis, Mai. Hola. Buena vida, Mai. Aquí que son las termas caras, ¿no es cierto? Esas de lujo acá. ¿Y las gratuitas? Sí. El agua es la misma, básicamente, ¿no? ¿No más que acá cuánto cuesta? ¿Como 100 dólares? Claro, pero viene con locker, sí, tiene todo. toalla, te hacen masaje, Perfecto. todo. Y ahí nomás te tiras al agua. Sí. Ah, bueno. Pura vida, amigo. Pura vida. Más, gracias. Pura vida. Hasta luego. Ah, hasta luego. Nada, la diferencia básicamente es la estructura. Claro, porque sí, hay una... La mochila, por ejemplo, ahí la tengo que estar yo... Tenés que Cuidado. estar de ojo con tus cosas. Acá tenés un locker. El... Creo que es un hotel, ¿no? Es un hotel, es uno de los hoteles más lujosos que hay acá en la región. Y es un hotel spa. Claro, y si uno quiere puede solo pagar... ¿Cuánto dijo que cuesta? ¿80 dólares? ¿Escuché bien o 70 dólares? 80. Son las termas más caras que ya he oído en mi vida. Sí. Porque en Chile las geométricas 30. costaron 30 dólares y ya me parecía caro. Hello. Hello. ¿De termas? ¿Free? ¿De free ones? Yes. Yes. Right. Right? Yeah. Yeah. ¿Dónde? ¿Parking lot? No, no, no. no. Okay. Okay. Yeah. I'm so fun. sorry. I don't, <laughs> no, no. I don't see very well. <laughs> Thank you. This... Uh, Oh, okay. Thank, Thank you so much. Have a good day. Tenemos que decir algo, Lizan. ¿Qué? Estas son las termas más caras que ya vimos en nuestras vidas. Sí. Pero al mismo tiempo, Ay, gratis. nunca fuimos a un lugar en el mundo que tengan termas gratuitas. Eso sí es algo insólito, inédito. Sí. Y también las termas que hemos ido son piletas, ¿no? Estructuradas. Ahora va a ser un río caliente. Claro. Que no me imagino algo así, o sea, así que... Mi amor, es la nacente del no, volcán. No, claro. Es la nacente del volcán que ya baja caliente. Sí, me... No ya tiene sé. un lluvero eléctrico ah, que calienta el agua. Ya sé, la pero va a ser muy loco, ¿no? Nunca fui. Yo tampoco. ¿Eso ya es caliente? La... ¿Aquí que son las termas? ¿Gratitas? Ajá. Ay. ¡Qué maravilla! ¿Está caliente el agua? ¿Qué? ¿Sí? A ver... Pero... Termas de Choyín por el río, el volcán Arenal. A ver, wow. Fíjate. Ay, siento el calor. 
Ah, oh, bueno. ¿Qué? Está caliente el río. <risa> Esto sí que es un espectáculo. Y todavía es gratis. Gracias. ¿No es increíble? <risa> Más bonito todavía. <risa> ¿Viste? ¿Viste? Es como volver a la ducha. Mira, ahí se acuestan, agarran la agüita calentita. Allá hay, allá hay mucho viento. Ah. No, tiene hasta pequeñas piscinas. No, eso está hecho a mano. Ah, claro, y la gente se acuesta, puede acostarte en varios lugares. Vamos a ver allá. Wow. Ahí está. Mira cómo baja el agua ahí. Siento como Tarzán. No, estoy enamorado de Costa Rica. Pero enamorado, Lizón. Como estoy enamorado de vos, me enamoré de Costa Rica. Y no vienen solo ticos acá, ¿eh? veo varios extranjeros también. Porque leí en internet que había más ticos, pero veo de todo. ¿Podés? Sí, es mejor con los motos. Sí, es mejor porque hay muchas piedras acá. Ahí vamos. Con ojota, ¿Vas con Ojota? Porque as, duele. Bueno. Así que vengan con Ojota. Pongámonos ahí, así agarramos como el. Se mate, quiere ser parte de la piedra, me parece. ¿Qué haces? Estoy muy sorprendida que haya un lugar así gratis, porque sería fácil ponerle una reja, que en realidad hay una reja, pero nadie cobra entrada y nada. O sea, es fácil cerrarlo y cobrar, ¿no? Y me gusta que lo han dejado así para la gente. O sea, lo dejaron natural, público, y vos podés elegir si querés pagar. O si querés usar las termas gratis. Claro. Me parece que vale mucho la pena para vivir una experiencia diferente de un agua termal. Que normalmente uno está acostumbrado a pagar y ir a piscinas, ¿no? Pero es difícil encontrar un lugar así. Aparte el agua no está hirviendo. Está natural de lo que sale del volcán y llega hasta acá. Sí. Debe ser un agua de 25 grados, yo creo. Más. ¿Más? ¿30 grados? ¿Diría? Sí, 30. 30 grados entonces, pongámoslo. Hay de todo, hay familias, niños, turistas, hay un perro. Ah, <risa> ah lo están bañando. <risa> el perro está tomando el agua. Qué bueno, sí, mirá mi amor. Qué bueno que está. Acá, acá es la corriente más fuerte porque va empajada. Ahí viene. Acá estamos en el pueblito de la Fortuna. Esta es la plaza central. El pueblito tiene más o menos 8000 habitantes. Es chiquitito. Tiene una iglesia ahí en el medio. Muy bonita. Bonichín. Y está rodeado de centros comerciales. Acá está lleno de gente de Estados Unidos. Se escucha más el inglés que el español. Hay heladerías, restaurantes, sí. tienditas, agencias de turismo. Todo para turistas. Y hay de todos los precios. No se crean que nomás hay precios para turistas. Hay de todo. Hay para comer barato y para comer caro. Así que hoy tuvimos un día muy rico. Muy rico en Costa Rica, nos gustó muchísimo. Sí. Juan Ismael, pura vida. Espero que hagan esas dos cositas gratis porque vale mucho la pena. Son más divertidos que hacer los tours, ya se los digo. Sí. Se van a divertir más. El primero para, primero adrenalina puro y después para relajar. Exacto. Y de acá el centro de la fortuna, nos con despedimos. el volcán Arenal a nuestras espaldas. 
<risa> ah, estaba. Me tiré a pegar y estaba. <risa> Nos despedimos del video. Un beso grande, los queremos. Chao.